हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय योग समिट 2023 का आयोजन हुआ सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की शुरुआत स्वामी चिदानंद सरस्वती जी पद्मश्री डॉक्टर एच आर नागेंद्र पद्मश्री डॉक्टर भारत भूषण आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या एवं माँ हंसा योगेंद्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा आप सबके हम शुक्रगुजार हैं कि आप सब ने अपना माना हमको शांति कुछ को योग के क्षेत्र में हम जितना भी हो सकता है समाज हम सहयोग करते हैं योग समिट में आप लोग आए हों तो आपका स्वागत है श्री श्री रविशंकर इस समिट में वर्चुअल रूप से जुड़े और योग प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन किया परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने कहा मुझे याद है पचास वर्ष से भी ज्यादा हो गए जब मैंने पहली बार आदरणीय गुरुदेव श्री श्री राम शर्मा जी ब्रह्म वर्चस्व की बात है जड़ी बूटियां लगाने के लिए हम लोग एक बार आए थे तो सच मानिए उन्होंने जड़ी बूटियां भी लगवाई लेकिन साथ साथ वो खुद कुछ ऐसा किया कि लोग संजीवनी ढूंढने ना जाए बल्कि यहां आए तो खुद संजीवनी बन जाए खुद संजीवनी बन जाए ये उन्होंने किया मोक्षायतन अंतरराष्ट्रीय योगाश्रम के संस्थापक पद्मश्री स्वामी भारत भूषण जी ने कहा आज जिस विभूति के कृपा से ये सारा कुछ है वंदनीय पंडित श्री राम आचार्य जी स्वतंत्रता सेनानी एक भविष्य के युग दृष्टा एक भारत के इस आत्मा को छूने की सामर्थ्य रखने वाली दिव्य ज्योति और उनकी उस ज्योति में महाज्योति बन करके डट जाने वाली माँ भगवती देवी जी मैं तो यहाँ जितनी देर से यहाँ घुसा हूँ उतनी देर से ही उनका सानिध्य प्राप्त कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उनको जीवंत रूप में देखा है मैंने उनके साथ पल बिताए हैं मैंने कि अंदर जो अग्नि थी देश के लिए मानवता के लिए विश्व के लिए और वो अग्नि भी जो वेद का उपदेश है गायत्री को आधार बना करके उन्होंने विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के कुलपति पद्मश्री डॉक्टर एच आर नागेंद्र ने योग को बढ़ाने के लिए विविध सुझाव दिया प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा और ये सौभाग्य आज शतगुणित हो गया क्योंकि आज योग के क्षेत्र में जितने भी ज्ञान और विज्ञान के शिखर हो सकते हैं वो सारे के सारे एक साथ इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभागृह के अंदर विद्यमान है और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से मैं अपने सौभाग्य को सराहता हूँ कि आज के दिन देव संस्कृति विश्वविद्यालय को अवसर मिल पाया कि इतने ज्ञान के शिखरों को एक साथ सुन पाने का अवसर उस विषय पर मिल रहा है जिसको न केवल हम लोग भारत की आध्यात्मिक विरासत कह सकते हैं योग बल्कि मैं आज की परिस्थितियों में यदि उसकी समीक्षा करूं मूल्यांकन करूं तो मैं कहूंगा जो योग का विषय है वो भारतीय अस्मिता के जागरण का विषय है भारतीय सांस्कृतिक स्वाभिमान भारतीय आध्यात्मिक स्वाभिमान के जागने का विषय उसके नवोन्मेष का उसके नवोत्थान का विषय है सभी अतिथियों को गायत्री मंत्र चादर युग साहित्य प्रतीक चिन्ह आदि भेंट कर सम्मानित किया गया साथ ही कई पत्रिकाओं का विमोचन भी किया गया युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवियों का दस दिवसीय पूर्व गणतंत्र परेड शिविर मध्य क्षेत्र 2023 का आयोजन हुआ शिविर के उद्घाटन सत्र में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा मित्रों आज सबसे पहले तो मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से पंद्रह करोड़ से ज़्यादा जो गायत्री परिजन हैं पाँच हज़ार से ज़्यादा प्रज्ञा संस्थानों में अस्सी से ज़्यादा देशों के अंदर प्रतिष्ठित हैं उन सब की ओर से उन सभी प्रतिभागियों का इस पवित्र भूमि पर हार्दिक स्वागत करता हूँ आप लोग आठ से ज़्यादा राज्यों से अनेकों संस्थानों से चल कर यहां हरिद्वार की पावन भूमि पर आए तो उत्तराखंड की ओर से इस देवभूमि उत्तराखंड की ओर से आप सबका भाव भरा स्वागत कर पाने का सुयोग और सौभाग्य हमको मिला है और मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग कहीं से भी आए हों यदि आप लोग यहां पर नौ दिन रुक करके जाएंगे 
तो ये महसूस करके जाएंगे कि आपका अपना एक घर शांति कुंज के अंदर हरिद्वार के अंदर इस देवभूमि के अंदर विद्यमान है तो आज तो आप लोग कार्यशाला करने के लिए आए प्रार्थना यह है कि हर प्रतिभागी यहाँ से चयनित होकर कर्तव्य पथ पर पहुँचे और उसके साथ साथ आपको एक आवाहन और आमंत्रण भी है कि जब भी समय मिले तो आप लोग अपने परिवार के साथ दोबारा इसी शांति कुंज की धरती पर आइए मुख्य अतिथि उत्तराखंड की मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने कहा चाहे हम भविष्य में शिक्षक बने चाहे हम भविष्य में खिलाड़ी बने चाहे हम भविष्य में कुछ भी साइंटिस्ट बने हम अपने प्रोफेसर बने हम आई बने ये आई बने ये जीवन में हम कोई भी उपलब्धि हासिल करें उन सब उपलब्धियों को हासिल करने के उपरांत में मुझे लगता है कि आत्मिक सुकून और जो हमको आत्मिक सुख मिलता है वह सेवा के माध्यम से ही प्राप्त होता है और बाकी जब हम यह सेवा अपनों से अतिरिक्त समाज को देना सुनिश्चित करते हैं तभी सही मायने में राष्ट्र निर्माण में हम योगदान दे पाते हैं इस शिविर में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार और झारखंड के एक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी उत्तर प्रदेश प्रवास के क्रम में गोरखपुर पहुंचे परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी गायत्री शक्तिपीठ वासुडीहा पहुंचे यहां उन्होंने सप्त ऋषि मंदिर का उद्घाटन किया इसके पश्चात वे 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के विराट दीप महायज्ञ स्थल पहुंचे और हजारों परिजनों को अप दीपो भव विषय पर मार्गदर्शन किया फिर वे गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के योगी सोमनाथ जी से मिले और उन्हें युग दृष्टा वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित युग साहित्य भेंट कर सम्मानित किया इसके पश्चात वे हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला जी के गोरखपुर स्थित आवास पहुंचे एवं उनसे भेंट की आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने महामहिम राज्यपाल को परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य भेंट किया इस दौरान महामहिम राज्यपाल जी को गायत्री परिवार के रचनात्मक कार्यो से अवगत कराया फिर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी गायत्री शक्तिपीठ देवरिया पहुंचे यहाँ उन्होंने माँ गायत्री का पूजन किया पश्चात वे 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के विराट दीप यज्ञ में पहुंचे और हजारों परिजनों को इस युग के श्री राम का संदेश दिया उत्तर प्रदेश के पौराणिक तीर्थ स्थल गढ़ मुक्तेश्वर में प्रतिवर्ष कार्तिक मास में भव्य मेला का आयोजन होता है गढ़ मेला के दौरान गायत्री परिवार ने प्रतिदिन नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ का संचालन किया जिसमें हजारों लोगों ने सनातन संस्कृति के परिचायक हवन में भाग लिया और मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना की वहीं हजारों व्यक्तियों ने गायत्री परिवार द्वारा संचालित श्राद्ध संस्कार में भाग लेकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु जलांजलि अर्पित की साथ ही नशा भारत छोड़ो कार्यक्रम के तहत नशा मुक्ति रैली भी निकाली गई गढ़ मेला के समापन से पूर्व परिजनों ने सामूहिक श्रमदान कर मेला स्थल में सफाई अभियान चलाया कुंभ नगरी हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में भी विशेष स्थान रखता है यहाँ स्थित सिडकुल में कई सौ फैक्ट्रियां हैं जहाँ हजारों लोग काम करते हैं इनमें आत्मीयता संवर्धन के उद्देश्य से गायत्री दीप महायज्ञ का आयोजन हुआ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी पहुंचे महायज्ञ के अवसर पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा कि आपका जिस किसी भी क्षेत्र में जो भी दायित्व है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम अग्रवाल जी नगर निगम शिवालिक अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी समेत अनेक गणमान्य अतिथियों संग विभिन्न क्षेत्रों के अनेक प्रबुद्ध जन उपस्थित थे गायत्री परिवार पूर्वी दिल्ली ने 108 नई कॉलोनियों में पांच कुंडीय गायत्री यज्ञ कराने का संकल्प लिया है इसी संकल्प के अंतर्गत पूर्वी दिल्ली की पॉस कॉलोनी में पांच कुंडीय गायत्री यज्ञ का यह पचासवा आयोजन सफलता के साथ संपन्न हुआ इस दौरान यहां गणमान्यों को हवन के साथ साथ रचनात्मक और आध्यात्मिक आंदोलन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई 
भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म के विस्तार में स्थानीय प्रशासन के साथ जन प्रतिनिधियों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है सात समंदर पार बसा न्यू जर्सी अमेरिका के गायत्री चेतना केंद्र पिस्कॉटवे में गायत्री परिजनों ने अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजा उत्साह के साथ मनाया इस वर्ष एक भारत की थीम पर भारत के विभिन्न राज्यों की खाद्य विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया था भारत के विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सैकड़ों भक्तों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों द्वारा भोजन बनाया गया और सभी ने मिलजुल भोजन ग्रहण किया छत्तीसगढ़ के धमतरी एवं बलौदा बाजार जिले के गायत्री परिवार की कार्यकर्ता बहनों ने धमतरी के ग्राम पचपेड़ी ब्लाक भखारा में आवासीय कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया जिसमें लगभग 20 गांव से आई एक कन्याओं की भागीदारी रही दूसरा कन्या कौशल शिविर बलौदा बाजार जिले के कसडोल में संपन्न हुआ इसमें तीस गाँव से आई एक छात्राओं एवं पचासी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही इसके अलावा धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में गायत्री प्रज्ञापीठ खरसिया में गायत्री शक्तिपीठ नगरी मानस मंडल भवन सांकरा और मध्य प्रदेश के शासकीय हाई स्कूल सिरोलिया में भी एक एक दिवसीय कन्या कौशल शिविरों का आयोजन हुआ इन शिविरों में छात्राओं को जीवन लक्ष्य और उसकी प्राप्ति की दिशा में उपयोगी स्वर्णिम सूत्रों की जानकारी दी गई इन शिविरों में प्रशिक्षित कन्याओं के द्वारा लगभग 30 से ज्यादा बाल संस्कार शालाओं का संचालन करने का संकल्प लिया गया परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है नैतिक व बौद्धिक प्रखरता के लिए सदैव अच्छे साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए इसी उद्देश्य से गायत्री परिजनों द्वारा मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला कारागार में तथा उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी के इंटरनेशनल स्कूल एवरग्रीन कैंपस और वाराणसी में अनेक विद्यालयों में युग ऋषि रचित वांगमय एवं अन्य सत साहित्यों की स्थापना कराई गई। कोलकाता गायत्री परिवार टीटागढ़ ग्लासकल गंगा घाट में वृहत स्तर पर सफाई अभियान चलाया लखनऊ उत्तर प्रदेश में युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के उद्देश्य से युवा दिव्य जागरण शिविर का आयोजन हुआ रेलवे बैंक सहित कई कॉरपोरेट जगत के अधिकारियों ने युवाओं का मार्गदर्शन किया अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में 108 सौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ इसमें बड़ी संख्या में भाई बहनों ने प्रतिभाग किया 